حاصل کیتی ہوں دیئے ہر نبی واسطے کا دعا حاصل ہوں دیئے اور ضرور خبول ہوں دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا میں محشر دے دن واسطے اپنے امتیاں دے شفاعت واسطے وہ دعا رکھ لئیے دعا محفوظ کر لئیے میرے پیارے نبی نے فرمایا شفاعت لی امتی فی الآخرہ آخرہ آخرت اندر امتی شفاعت واسطے میں دعا محفوظ رکھ لئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جس طرح میں صحابتہ خطاب اندر سیرت امی عیشہ صدیقہ بیان کر گیا اسے سٹیج دے اسی جگہ تھے لیکن جناب میں مسلم شریف دی لبے حدیث پون کھنٹے دی حدیث میں تین چار منٹ اندر خلاصہ بیان کیتا اسے طریقے نال بخاری شریف دی لبی حدیث ہے کم از کم سوا ڈیڑھ کھنٹا لگے اس بیان کرنے تھے میں ایک دو منٹ اندر تین منٹ اندر اندرے دا مفہوم بیان کرا ادھر میں کھنا میرے اور تو آٹے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ آواز آوے آخر تاک آواز آوے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس راوی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دل جدو حشر دا میدان شاف محشر بیان کرنا آج با صرف اور صرف میری ڈیوٹی ایتر میں کھنا حشر دا میدان لگیا ہوئے گا لوگ مارے مارے پھرنگے پریشان سرگردہ پھرنگے ہر کوئی پریشان ہوئے گا آپ سندر مشورہ کرنگے آکھنگے ایسی کس نے ہر کسے ہستی دی سفارش کروائیے ایسی ہستی دی سفارش اللہ دے بولے گھر کے چلیے یہ دی سفارش اللہ قبول فرما لے گا خیال کر دینی حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا اور روح خلقی حضرت آدم علیہ السلام دے اندر ساری انسانیت دا باپ بنایا اللہ نے سب تو پہلا نبوت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں تو سجدہ کروایا اتنی عظمت انسان دی میں پھر ابتدا اندر میرے نبی دی کو ہو رہا دی اس دا مفہوم بیان کرنا جاوان فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائے کو مجھے انسان رہنے دو جی میرے پیارے بھیر آلغرد اللہ دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو جانگے یہ ساری یہ چیزہ فضیلتہ بیان کرنگے حضرت آدم دے بیٹے جنہ چل میں تسی بھی ہوانگے جہاں جی حضرت آدم دے بیٹے سارے ہی اپنے اپنے کل جانگے اکھنگے بابا اسی تیری اولاد اولاد واسطے والدین بڑیاں ہی در والی ہم جنہ کفیتہ رکھ دے رہے ہاں جی سادے واسطے اللہ دے دور سے فارش کر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی میں ہوں میری جان دا خطرہ ہے اللہ میری جان میری جان میری جان بچا لائے حضرت نو کو جانگے حضرت ادریس کو جانگے آکھڑ گے ادریس ہر نبی نو کہنگے اللہ دے دور ساڑے واسدے صرف شفاعت کرو شفاعت ہر نبی کہے گا ہنجی میرے چہ اتنا دم خم نہیں ہے میرے چتنی حسیت میری اتنی پیلیو نہیں میں اللہ دے سامنے سے بارش کر سکا ربی نفسی ربی نفسی دی آواد لانگے بلا خر میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونِ فرمایا میرے کو لانگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اپنے رب کو لو سفارش دی اجازت لوانگا 
اللہ رب نے اللہ کو لو سپارش دی اجازت لوان گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اللہ دے سامنے میں اللہ دے عرش دے سامنے قیامت والے دے سجدے سے ڈگ پاؤں گا تے جتوی دیر میرا اللہ چاہے گا میں سجدے اندر گریا رہا گا پھر آخر حکم ہوئے گا ایر پارا ساکا سونے ہو سار نو چکو سال دوڑتا وشفا تو شفا سوڑیا سوال کرو تو انو عطا فرمایا جائے گا شفاعت کرو تو اڈی شفاعت قبول ہوئے گی میرے نبی صلی اللہ حدیث بڑی لمبی ہے بڑی لمبی حدیث ہے بلاخر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دے خناب حدیثہ گھٹیا گھر والے محدثین حضرت انس کو لے تعبین گئے محدثین گئے حضرت انس نے دیرا بھی سن حضرت انس نے ایک واری دوسری جگہ تھے بس دوسری واری سجدے جگرن گئے اور جناب ایتھو تک بیان فرمائی تیسری چوتھی واری بعد اس تو اگلی بات بیان آنے کی تھی جناب حضرت حسن بسری کو لائے انس تو روایت کر دینے حضرت حسن بسری توجہ فرمایا جے اونا کو لائے محدثین اونا نے آکھیا کہ میں آئے ہو جی حدیث سنواز تھے حضرت انس کو لگے ایسا حضرت انس بوڑے ہو چکے سنو سے وقت ہے حضرت انس کو لگے ایسا رضی اللہ کو تعالی اونا نے چھوٹا حدیث بیان کی تھی محدثین نے حسن بسری دے سامنے حدیث بیان کی تھی حضرت حسن بسری کے دینے شاید بوڑے کھونے دی وجہ کر کے بھول گئے نے میں بھی تے حضرت نے انس کو وہی روایت بیان کی تیئے ادی حدیث جے ہور موجود ہے کہہ دے رہے شاید حجی انس بھول گئے نے یا حضرت انس نے اس واسطے بیان نہیں کی تی کہ لوگ عمل کرنا چھڑ دین گے لوگ عمل کرنا چھڑ دین گے اس واسطے بیان نہیں کی تھی بیان کر دے گئے کر دے گئے اللہ دے نبی سجدے اندر گرن گئے سجدے اندر تو شروع کی تھی پچھلی تا بیان ہو چکی تھی سجدے اندر اللہ دے نبی فرمان کی فَعَقَوْ سَاجِدَ الْيُرَبِّ میں اپنے اللہ دے حضور سجدے اندر ڈگ پاؤں گا اور لمبا طویل ترین سجدہ سجدے والی جگہ اللہ دے عرشتی زمین نہلا دے آنگا سوانال اللہ نو میرے آن سوانتے ترس آئے گا اللہ فرمائے گا سوڑے ہو سار نو سجدے جو اٹھا سجدے جو چکو سارو اٹھاؤ جو منگو کے ملے گا شفاعت کرو گے قبول ہوئے گی میرے نبی اٹھ کر کے آن سو لائے گوئے حضرت آنسو فاتح ہویا امتیو میرے نبی اتنی حدیث دے اتنی لال جی میں امتیو آواز دے میں ہور قرآن پاک دی دوسرے مقام تو عید پڑا ادھر میں کھنا اللہ دے نبی اتنے نرم امتیو آواز دے اتنے حریض ہر شوالے فرمایا لقد جا میرے نبی کٹ رہنگے پھر سجدے اندر 
رب میرے نبی دے آسمان تے درس کھائے گا لگ گا سونیا نہیں چرے جاندے تیرے حسو امت دی امت دی کام تیرے نہیں تیرا رونا برداشت اللہ سونیا اٹھ سارا سر سجدے ہو چوکتے جتنے دل کر دے لے جا جن میں چوکڑ کے میرے نبی نکالن گے پھر کچھ لوگ بات جان گے پھر تیز حدیث زندر تیزری یا چوتھی برتبہ سجدے تو بعد میرے نبی سر اٹھان گے اکھن گے اللہ اللہ میں نو اجازت دے من قال لا الہ الا اللہ ذرہ برابر ممولی تو ہی ممولی جد دل در رائی دے ذرے دا ہزار و حصہ بھی ایمان موجود ہے جنہیں ایک وریا کہ اللہ الہ گا الا اللہ اللہ انہوں میں جن میں جنہی رین اللہ اللہ اکبر اللہ اے جے شاہ پہ میں شر اللہ فرمائے گا سونیا سونیا جی جی تیرے تیرے آسوہ دی وجہ کر کے لَمُخُرِ جَنَّا مِنْحَا کٹ لما گا اللہ کہہ گا نکال دیا اللہ جانو وچو جن زندگی جمن قال لا الہ الا اللہ جنہیں ایک وری نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہوئے گا وہ جہنم ہی جو نکال لیا جائے گا حال غلط میں یار سے کر رہے ہیں میرے پیارے ویر غور نال بات ہونے والی میرے تیرے پیارے پیلم پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اے ہو جیوی جماعت ہوئے گی جیوی جہنم ہی جو میری شفاعت نال نکالی جائے گی انہوں جناب لوگ اس جماعت دا نام رکھن گے جہنمی جی جنتی لوگ آکھن گے جہنمی جو نکالے جان والے کیڑے خوش قسمت ہو نبی دی شباد نال تو ان جنمی جو کڑ لیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 الغرض میں داسے ریاں میرے پیارے ویر جی جناب شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے لبیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزہ میں محمد نوہ تا فرمایا گیا کسے اور لبیر انہیں دیا گیا پہلی چیز اللہ نے میرا دوب دشمن تے ایج ڈال چھڑے آئے مہینے دی مسافت دے ہو ماں ایک مہینہ لگے میں نو تھے جانتے دشمن مہینہ مہینے دی مسافت دے دور بیٹھا ہویا وہ دے تے میرا روب ہے اے چیز میں نو اللہ نے عطا فرمائی دوتری چیز اللہ نے زمین نو سجدے واسطے میری امت واسطے میرے واسطے پاک کرار دیتا ہے چاند چیز آئے سیاں چاند جگہ جتے گندگی ہوئے آرہ ہوئے ہوتے نماز پڑھن تو منع پڑھوایا گیا تخصیص ہو گئی نا لیکن میرے نبی نے فرمایا زمین اللہ کریم نے میرے باستے مسجد بنا دیتی ورنہ لوگ مٹی نال چکی پھر دے سن اللہ کتنا مسئلہ پوری زمین سے جتے پاک مٹی مل جائے ہوتے سار سجدے جراک لے جی جی اے پاک منا دیتا زمین نو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ جناب ہر نبی دے بارے دی اندر اللہ دے نبی فرما دینے کہ نبی نبی قوم واسطے ہے جی جناب کوئی خواہ جناب کسے جناب علاقے واسطے کسے کو قوم واسطے کسے شہر واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرے واسطے اللہ کری یعنی بوئیستو الناسی کافا پوری کائنات دے لوگاں واسطے اللہ نا 
نے مینو نبی بنا چھڑیا تے ختم نبوت دا تاج وی پہنا چھڑیا سن لو اج ختم نبوت دی بات آئی اے ایک جاندیا جاندیا بات سن لو ناچی لگنا دے طالب علم کولو جڑا قران و حدیث دا طالب علم اے جنو لوگ کتابی کیڑا آکھدے نے میں پڑھ لکھ کے اللہ دے فرض نال بات کرنا میں کہنا اور جس دن قادیانیاں نو کافر قرار دیتا گیا گل غور نال سننی اے اسلامی فقہ شکست کھا گئی اسلامی فقہ شکست کھا گئی سوچ ہی نہیں آئی کسے نو کہ کافر قرار دے کے نہ تو اقلیتاں والے حقوق اسی دیندے پہ نہ دا تفل ہو جائے گا اے جناب اقلیت شمار ہون گے تے اقلیت دے تفل نے کیوں جی کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی عیسائی کوئی جناب یہودی اتھے رہندا ہوے سادا ہمسایہ کیوں نہ ہوے اسلام اس بات دی گواہی دیندا ہے اسلام اس بات دا حکم دیندا ہے کہ اودی عزت اودے مال جان دے تسی لوگ محافظ मुसलमान नहीं हो सकता कतल ਜਗਦਾ ਵਾਰਾ ਫਾਨਾ ਲਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਜ਼ਾਦ ਸੋਨਾ ਪਾ ਗਿਆ
سید کون ہے لدہ تے جاگہ ہوتے چھا گیا جگہ دائے پیر سفان دائے پیر ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی جیڑا مندہ نہیں انہا چارانو جیڑا مندہ نہیں انہا چارانو شاء اللہ پٹ دا 